നമസ്കാരം പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആരാകും സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കേളികൊട്ട് കേട്ടു തുടങ്ങി അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചലനങ്ങൾ തുടരുകയാണ് കേരളത്തിലാകട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി രാഷ്ട്രീയ നിലമൊരുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മുന്നണികൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു വിവാദങ്ങൾ ഏറെ അകമ്പടി സേവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും കൂസാതെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പര്യടനം സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാതികൾ സ്വീകരിച്ചും മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് എന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും നവകേരള സദസ്സ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഒപ്പം കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ വികാരം ആളി കത്തിക്കുക കൂടിയാകുമ്പോൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൻ്റെ നിറം കൂടി കലരുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സംഘടനാപരമായ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ വീണുകിട്ടുന്ന ഒരായുധവും പ്രതിപക്ഷം പാഴാക്കുന്നുമില്ല നവകേരള സദസ്സിനെതിരെ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും വിചാരണ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചായിരുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ മറുപടി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും എല്ലാ ജില്ലകളിലും പര്യടനം നടത്തി പ്രവർത്തകർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശവും ഉപദേശവും നൽകി ഒപ്പം ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കും മടി കാണിച്ചില്ല ബി ജെ പിയും സംഘടനാപരമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഇടയ്ക്കിടെ കേരളത്തിലെത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് താഴെത്തട്ടിലുള്ള വിപുലമായ ഗൃഹ സന്ദർശന പരിപാടികളും ബി ജെ പി നടത്തി വരുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നേടിയ വിജയം പ്രവർത്തകർക്കും ആവേശം പകരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ആകാശത്ത് കനം വെച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുകയാണ് കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് ഒപ്പം മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും സാധ്യത സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനവും നടത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ മണ്ഡലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു ഇന്ന് പോകുന്നത് മാവേലിക്കര ഇടുക്കി മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മാവേലിക്കരയിലെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്താം സവിശേഷതകളുടെ സമ്മേളനമാണ് മാവേലിക്കരയിൽ എന്ന് പറയാം കോട്ടയം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഈ സംവരണ മണ്ഡലം വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രകൃതികൾ സംസ്കാരം തൊഴിൽ ജാതി മതഭേദങ്ങൾ എല്ലാം പരന്നൊഴുകുകയാണ് ഇവിടെ ഓണാട്ടുകരയും കുട്ടനാടും അപ്പർ കുട്ടനാടും ഉൾപ്പെടുന്ന കാർഷിക മേഖലകൾ ഏതാണ്ട് പൂർണമായി മാവേലിക്കരയുടെ ഭാഗമാണ് എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനമായ പെരുന്നയും ശബരിമല തന്ത്രിമാരുടെ കുടുംബം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശബരിമലയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെങ്ങന്നൂരും മാവേലിക്കരയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ആദ്യമായി മാവേലിക്കര എന്ന പേരിൽ മണ്ഡലം രൂപം കൊണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ തിരുവല്ല മണ്ഡലം ഇല്ലാതായപ്പോൾ മാവേലിക്കരയുടെ രൂപം വീണ്ടും മാറി പിന്നെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ പുനർനിർണയത്തിലാണ് അന്ന് സംവരണ മണ്ഡലമായ അടൂർ ഇല്ലാതായി അടൂരിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി ചേർന്ന് മാവേലിക്കര സംവരണ മണ്ഡലമായി അതുവരെ മാവേലിക്കരയുടെ രാഷ്ട്രീയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പല നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും പത്തനംതിട്ടയിൽ ചേർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള പതിനഞ്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കൂടുതൽ തവണയും വലത്തേക്കായിരുന്നു മണ്ഡലത്തിന്റെ ചായവ് നിയമസഭയിലേക്ക് ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മാവേലിക്കര മാറി ചിന്തിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആർ അച്യുതനിലൂടെ യു ഡി എഫ് വിജയം നേടി എഴുപത്തിയേഴിൽ ബി കെ നായരിലൂടെയായിരുന്നു വലതുപക്ഷത്തിന്റെ വിജയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പി ജെ കുര്യനിലൂടെ വീണ്ടും നേട്ടം എൺപത്തിനാലിൽ പക്ഷേ കാലിടറി ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ തമ്പാൻ തോമസ് വിജയിക്കുകയും എൽ ഡി എഫിനോട് കൂറു പുലർത്തുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ പി ജെ കുര്യനിലൂടെ മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് നിലയുറപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയിലൂടെ വീണ്ടും യു ഡി എഫ് തന്നെ നേട്ടം കൊയ്തു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ മണ്ഡലം വിധിയെഴുതി സി പി എമ്മിന്റെ സി എസ് സുജാത രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിലൂടെ മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും കൊടിക്കുന്നിൽ തന്നെ വിജയക്കൊടി നാട്ടി
കൊടിക്കുന്നിൽ നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോട്ട് നേടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് വോട്ടാണ് ചിറ്റയം സ്വന്തമാക്കിയത് എൻ ഡി എയിൽ ബി ഡി ജെ എസ് ആയിരുന്നു സീറ്റ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി തഴവ സഹദേവൻ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വോട്ടാണ് നേടിയത് കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ മൂന്ന് വീതവും കോട്ടയത്തെ ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ മണ്ഡലം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തോടെയാണ് ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ മാവേലിക്കരയുടെ ഭാഗമായത് അതിനു മുൻപ് കായംകുളം തിരുവല്ല കല്ലൂപ്പാറ ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര പന്തളം എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളായിരുന്നു ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് മാവേലിക്കരയുടെ പരിധിയിലെ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫ് പ്രതിനിധികളാണ് പത്തനാപുരം കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ കൊട്ടാരക്കര കെ എൻ ബാലഗോപാൽ കുന്നത്തൂർ കോവൂർ കുഞ്ഞുമൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ജോബ് മൈക്കിൾ മാവേലിക്കര എം എസ് അരുൺകുമാർ ചെങ്ങന്നൂർ സജി ചെറിയ കുട്ടനാട് തോമസ് കെ തോമസ് എന്നിവരാണ് എം എൽ എമാർ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശം മുതൽ പ്രളയം വരെ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവ ചർച്ചയായിരുന്നു എന്നാൽ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വികസന വഴികളിലേക്ക് ചർച്ച മാറിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം നിലവിലെ എം പിയുടെ പ്രവർത്തനവും വിലയിരുത്തപ്പെടുകയാണ് കർഷക വിലാപങ്ങളിൽ ചുട്ടുപൊള്ളുകയാണ് മാവേലിക്കര താങ്ങുവില മുതൽ വായ്പാ കുരുക്കുവരെ നീളുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കർഷക ജനത കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പരസ്പരം പഴിചാരുമ്പോൾ പ്രശ്നപരിഹാരം എവിടെ എന്നതാണ് കാതലായ ചോദ്യം ഒപ്പം എം പി എന്ന നിലയിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന് എന്തു ചെയ്യാനായി എന്നതും വിലയിരുത്തപ്പെടും പൊതുവെ കേരളത്തിലെ എം പിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ര ഫലപ്രദമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വിലയിരുത്താവുന്നത് കാരണം ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യണം അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് എം പിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷിൻ്റെയും ഒരു പരിമിതിയും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു നല്ല എം പി എന്ന നിലയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് വന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു സംവരണ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ സംവരണ എം പിയുടെ പരിമിതികൾ ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ശരാശരിക്ക് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എം പി ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഡി ബിനോയ് ചേരുന്നു ബിനോയ് മാവേലിക്കരയിലെ പൊതുവായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യു ഡി എഫിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ആരംഭിച്ചോ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഓരോ പ്രാവശ്യം മത്സരിച്ചപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷം ഏറിയ മണ്ഡലമാണ് മാവേലിക്കര കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൃത്യമായി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഇടപെടുകയും നെൽകർഷകരുടെ സമരങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ചെയ്ത് കോൺഗ്രസിന് വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു വലിയ അട്ടിമറികളൊന്നും തന്നെ നടന്നില്ല എങ്കിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് തന്നെയായിരിക്കും മാവേലിക്കര പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിലവിൽ കോൺഗ്രസിനും വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയുണ്ട് കാരണം എം എന്ന നിലയ്ക്ക് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് നടത്തിയിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ര കണ്ട് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു സിറ്റിംഗ് എം പിമാരിൽ കെ സുധാകരൻ ഒഴികെയുള്ളവർ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ നീങ്ങുകയാണ് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ പോലും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെ മാറ്റി നിർത്തി മറ്റൊരു പേരിനെ പരിഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ശാക്തിക ചേരികളുടെ നിലപാടനുസരിച്ച് സാധ്യമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതിനപ്പുറമായിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും മത്സരത്തിനെത്തുക കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് വിലയിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാവേലിക്കരയിലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതാ പട്ടിക ഇങ്ങനെയാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ബാബു ദിവാകരൻ എം ജി കണ്ണൻ പന്തളം സുധാകരൻ എൽ ഡി എഫിൽ സി പി ഐ മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റാണ് മാവേരിക്കര സീറ്റ് വെച്ചു മാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച ആലോചനകളൊന്നും ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല മണ്ഡലത്തിലെ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും കയ്യിലിരിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് ഒപ്പം കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗം മുന്നണിയിലെത്തിയതിന്റെ പ്രതിഫലനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൽ ഡി എഫിലെ സി പി ഐ പ്രതിനിധി
അത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എത്രമാത്രം മോശമാകില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പൊതുവേയുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സും ഇടതുപക്ഷത്തെ ബാധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ വലിയൊരു ആവേശവും ഊർജ്ജവും ഒക്കെ ചേർന്ന് അങ്ങ് എൽ ഡി എഫിനെ നിലംപരിശാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് സീറ്റിലും തോറ്റാവസ്ഥയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വട്ടം എൽ ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിച്ഛായയാണ് എൽ ഡി എഫിന് ഭരണം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ വണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റ് എൽ ഡി എഫിന് നേടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യത വെച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല മത്സരം മാവേലിക്കരയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ആണ് എൽ ഡി എഫ് കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ നല്ല മത്സരത്തിനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വിലയിരുത്തലുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ തെളിയുന്ന മുഖങ്ങൾ ഇവരാണ് ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ചെങ്ങറ സുരേന്ദ്രൻ സി എ അരുൺകുമാർ എൻ ഡി എയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ഡി ജെ എസ് ആണ് മത്സരിച്ചത് ഇത്തവണ ബി ജെ പി സീറ്റ് ഏറ്റെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചന ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന് കളമൊരുക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭഗവത് ഗുബയാണ് മണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച മുന്നൂറ് കോടിയുടെ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമം എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി ക്യാമ്പിലെ ആലോചനകൾ എന്ന് നോക്കാം എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമായ ബി ഡി ജെ എസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മാവേലിക്കര സംവരണ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചത് കാര്യമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ വർധനയുണ്ടാക്കി എന്നാൽ ഇത്തവണ ആ പതിവൊന്നും മാറ്റി ബി ജെ പി തന്നെ മത്സരിക്കാനാണ് തീരുമാനം സീറ്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് യുവാക്കളിൽ ആരെയെങ്കിലും മത്സരിപ്പിക്കും എന്ന് തന്നെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ശബരിമല വിഷയവുമെല്ലാം ഇത്തവണ വീണ്ടും മാവേലിക്കരയിൽ ബി ജെ പി വിഷയമാക്കും വിലയിരുത്തലുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സാധ്യതാ പട്ടിക രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പി സുധീർ പന്തളം പ്രതാപൻ മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുവായ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികളുടെ അവലോകനവും മുന്നണികളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ലാവാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും സാധ്യതാ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഓർക്കുക ഇത് പ്രാഥമികമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ മാത്രമാണ് ഇനി വേറെ ചർച്ചകൾ നടക്കാനുണ്ട് അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പുതിയ ചിന്തകളിലേക്ക് നേതൃത്വം കടന്നേക്കാം എങ്കിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മുടെ സാധ്യതാ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഇങ്ങനെയാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് യു ഡി എഫ് ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ എൽ ഡി എഫ് പന്തളം പ്രതാപൻ എൻ ഡി എ മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നും ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇടുക്കിയിലേക്കാണ് സവിശേഷമായ ഭൂപ്രകൃതിയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഈ മലയോര മനസ്സിലിടം നേടാൻ കുറച്ച് അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും മലയിറങ്ങുന്ന മഞ്ഞിന്റെ കുളിരിൽ മൂടിപ്പുതച്ച് കിടക്കുമ്പോഴും ഇടുക്കിയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഉള്ളിലെരിയുന്ന കനലിന്റെ ചൂടുണ്ട് കർഷകന്റെ വിയർപ്പിൽ കുതിർന്ന മണ്ണിന്റെ ഗന്ധമറിയുന്നവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഈ നാട് മടി കാണിച്ചിട്ടില്ല സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറയായ ഇടുക്കി എന്നും മിടുക്കി തന്നെ കേരളത്തിന്റെ പവർ ഹൗസ് കൂടിയായ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ എതിരാളികൾ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ജോയ്സ് ജോർജ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പോരാട്ടത്തിൽ മണ്ഡലം ജോയ്സിനെ കൈവിട്ട് ഡീനിനൊപ്പം നിന്നു ആ കണക്കുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഓരായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് വോട്ടായിരുന്നു ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഡീൻ നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വോട്ട് സ്വന്തമാക്കി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോയ്സ് ജോർജ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ടാണ് നേടിയത് എൻ ഡി എയിലെ ബി ഡി ജെ സ്ഥാനാർത്ഥി ബിജു കൃഷ്ണന്റെ അക്കൗണ്ടിലെത്തിയത് എഴുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വോട്ട് മാത്രം 
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ രണ്ടും ഇടുക്കിയിലെ അഞ്ചും നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇടുക്കി ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എം എൽ എമാരുടെ കണക്കിൽ ഇടതുമുന്നണി ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അഞ്ചിടത്തും എൽ ഡി എഫ് പ്രതിനിധികളാണ് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ മാത്യു കുഴൽനാടനും തൊടുപുഴയിൽ പി ജെ ജോസഫുമാണ് യു ഡി എഫ് എം എൽ എമാർ കോതമംഗലം ആന്റണി ജോൺ ദേവികുളം എ രാജ കുടുംബൻചോല എം എം മണി ഇടുക്കി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പീരുമേട് വാഴൂർ സോമൻ എന്നിവരാണ് ഇടതു പ്രതിനിധികൾ കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇടുക്കിയിൽ എന്നും പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം കസ്തൂരി രംഗൻ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആ മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കൊടുങ്കാറ്റ് നാം കണ്ടതാണ് വീണ്ടും ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ ചർച്ചകൾ പല വഴിക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില തകർച്ചയിൽ നട്ടം തിരിയുകയാണ് കർഷകർ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ വിളവിനെയും ബാധിച്ചു എങ്കിലും കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കാനാകാതെ മണ്ണിനോട് മല്ലിടുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ കർഷകർ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായി എന്നത് പ്രധാന ചോദ്യം ഇടുക്കിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ കുടിയേറ്റ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് അവരെ രൂക്ഷമായിട്ടെപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് ഇരുമുന്നണികളും ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിലും ഇടുക്കി എന്ന് പറയുന്ന നിയോജകമണ്ഡലം സ്വാഭാവികമായിട്ട് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എല്ലാ കാലത്തും ആ സാധ്യതകൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപൂ അപൂർവം ചില അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എം എം ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ് അവിടെ നിന്ന് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ബാനറിൽ ജയിച്ച് കയറി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ വാർത്തകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ഇടുക്കി എന്ന് പറയുന്ന ലോകസഭാ നിയമമണ്ഡലം അത് യു ഡി എഫിന് സ്വാധീനമുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുക റബ്ബറും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് വഹിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അവരുടെ ജീവിതം അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റബ്ബർ മാത്രമല്ല ഏലയും ഏലം അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ മുൻതൂക്കം നൽകപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം എം പി എന്ന നിലയിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്തപ്പെടും ഡീൻ കുര്യാക്കോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് എം പി ആയിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുവത്വത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം കുറേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവേ നമ്മളുടെ എം പിമാരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ നല്ലത് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ എ ബി ജോൺ തോമസ് ചേരുന്നുണ്ട് എ ബി ഇടുക്കിയിലെ ഒരു പൊതു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് യു ഡി എഫിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇടുക്കിയെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിന് അത്ര വലിയൊരു ആശങ്ക ഇല്ല എന്ന് തന്നെ അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് സിറ്റിംഗ് എം പി തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ചർച്ചകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തർക്കത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യത നിലവിലില്ല ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് തന്നെ ഇടുക്കിയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അവിടെ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണയാണെങ്കിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള കോൺഗ്രസ് തരംഗം യു ഡി എഫ് തരംഗമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഇടുക്കിയിൽ ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും ഒപ്പം നിന്ന ഒരു ചരിത്രം തന്നെയാണുള്ളത് അത് ഇക്കുറി ആവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നിലവിൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ട് അവിടെ നിലവിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഈ പട്ടയ പ്രശ്നം ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒഴിപ്പിക്കൽ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അത്തരത്തിൽ ഒരു ആശങ്കയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിന് എന്തായാലും ഒരു ഇടമില്ല
അതിശക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എൽ ഡി എഫിന് കടന്നു വരാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ കാര്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇടുക്കി അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിജയസാധ്യത ഉള്ള ഒരു മണ്ഡലമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം വീണ്ടും ചേരുന്നു ഇടുക്കി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ അണിയറ നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഈ സി പി എം നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു മികച്ച മുന്നേറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നേടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം എന്തായാലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും എടുത്തു വരാൻ അതിന് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ നേട്ടങ്ങളിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനി ഇത് ഏത് നിലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നൊരു നില തന്നെയുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ പോലെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി നേരിട്ടൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയും ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിരക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ സജീവമായി തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ തവണ ജോയ്സ് ജോർജ് ആയിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണയും ജോയ്സ് ജോർജ് തന്നെ ആവും മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള സൂചനകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ആ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എൻ ഡി എയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ഡി ജെ എസ് ആണ് മത്സരിച്ചത് ഇത്തവണയും അവർക്ക് തന്നെ സീറ്റ് ലഭിച്ചേക്കും ബി ജെ പിയെയും എൻ ഡി എ മുന്നണിയെയും സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു മണ്ഡലമല്ല ഇടുക്കി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പോലും ഇത്തവണ അവിടെ ഇല്ല ആ മുന്നണി തന്നെ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം മുതൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കടമ്പകൾ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വോട്ടെങ്കിലും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവർ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജയം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പിക്കോ എൻ ഡി എ മുന്നണിക്കോ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതീക്ഷ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇടുക്കിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുവായ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികളുടെ അവലോകനവും മുന്നണികളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളുമാണ് വിശകലനം ചെയ്തത് മുന്നണികളിൽ പാർട്ടികളിൽ ഒക്കെ ഇനിയുമേറെ ചർച്ചകൾ നടക്കാനുണ്ട് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാം എങ്കിലും പ്രാഥമികമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇടുക്കിയിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് തന്നെ മത്സരിക്കും ജോയ്സ് ജോർജിന് ഒരു വട്ടം കൂടി അവസരം നൽകണമെന്ന അഭിപ്രായത്തിനാണ് സി പി എമ്മിൽ മേൽക്കൈ എൻ ഡി എ ക്യാമ്പിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല ആരാകും സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഈ ലക്കമിയുടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്